ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் வீக்கெண்ட்லாம் எப்படி போச்சு அப்படின்னு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்க உங்களோட வீக்கெண்டையும் இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோவாக போடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ என்னோடய ரொட்டீனை தான் போட போகிறேன் எஸ் ஆன் அ வீக்கெண்ட் டே அண்ட் வீக்கெண்ட்னாலே லேசினஸ் தான் ஸோ என்னோடய வீக்கெண்டுக்கு நான் என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டீ டைம் அண்ட் டின்னருக்கு நான் என்னெல்லாம் செய்கிறேன் அப்படிங்கிறதையும் என்னோடய ரெசிபீஸாக ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களோட வீக்கெண்ட் மார்னிங் ஆஸ் யூஸ்வல் லேட்டாக தான் எழுந்திரிச்சோம் எல்லோரும் வீக்கெண்ட்னாலே குட் ஸ்லீப் தானே ஸோ லேட்டாக எழுந்திரிச்சதுக்கப்புறம் எல்லாருக்குமே ஒரு கப் ஆஃப் காஃபி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் எஸ் நாங்களும் எங்களோட டேயை பிகின் பண்ணோம் வித் அ கப் ஆஃப் காஃபி அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்னோடய குட்டீஸ்க்கு ஃபீட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அவங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு அண்ட் அவங்களோட கொஞ்சம் சிட் சாட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு சரி ஓகே டக்குன்னு ஒரு குயிக்காக ஒரு சாண்ட்விச் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு மார்னிங் ஏதாவது லைட்டாக இருந்தால் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நான் சாண்ட்விச் செய்யலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ சாண்ட்விச்னால் நம்ம ஸ்வீட்டாக பண்ணலாமா ஸ்பைஸியாக பண்ணலாமா எக் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாமா அப்படின்னு நிறைய தாட்ஸ் ஸோ நம்ம ஏன் ஒரு புதுசாக ஒரு சாண்ட்விச் ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சேன் குக்கிங் எல்லாமே நம்ம பண்ணுறது தானே ஸோ ஏதாவது நியூவாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ அதுக்காண்டி நான் ஒரு ஹாட் அண்ட் ஸ்வீட் சாண்ட்விச்சாக செய்யலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் அதாவது அதில் ஸ்வீட்டினஸும் இருக்கும் அட் த டைம் அது கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாகவும் இருக்கும் அண்ட் அதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு நம்ம பார்த்துடலாம் எல்லாமே சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் நார்மல் சாண்ட்விச்சுக்கு உண்டான மெட்டீரியல்ஸ் தான் அதெல்லாம் இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் இன்க்ரீடியன்ஸ் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இதில் நீங்களும் உங்கள் சாண்ட்விச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க நான் பிரெட் ஸ்லைசஸ் எடுத்தேன் நான் ஒயிட் பிரெட் தான் எடுத்துருக்கிறேன் பட் மோர் ஹெல்தியர் ஆப்ஷனுக்கு நீங்கள் வீட் பிரெட் கூட யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் நல்லா இருக்கும் அண்ட் நான் டூ எக்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் ஒரு ஆனியன் அண்ட் மூணு பல் பூண்டு எடுத்தேன் அண்ட் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை அண்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பிரெட் கிரம்ஸும் எடுத்துருக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் ஆஸ் யூஸ்வல் பட்டர் அஃப்கோர்ஸ் பட்டர் இல்லாமல் சாண்ட்விச்சே இல்லை உங்களுக்கு இது பட்டர் இல்லைன்னா கூட கீ யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் அண்ட் இது ஜாம் ஏதாவது ஃப்ரூட் ஜாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் உங்கள் ஃபேவரேட்டான ஃப்ரூட் ஜாம் நான் இப்போ என்னோடய கார்லிக்கை கிரேட் பண்ணிக்கிட்டேங்க ஒரு பவுலில் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் அண்ட் அது கூட நான் சாப் பண்ணி வச்ச ஆனியன்ஸை ஆட் பண்ணேன் அண்ட் அதுக்கப்புறமா சால்ட் உங்களுக்கு எவ்வளோ சால்ட் வேணுமோ உங்களுக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்பைசினஸ்க்கு கொஞ்சம் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அண்ட் கொஞ்சம் கொரியாண்டா லீவ்ஸ் ஸோ இதில் நான் ரெண்டு எக்கை வந்து உடச்சி ஊற்றிருக்கிறேன் அண்ட் இதை வந்து ஒரு ஃபோக் யூஸ் பண்ணி நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நல்ல யூனிஃபார்மாக மிக்ஸ் ஆகிக்கிட்டோம் இப்போ நான் ஒரு சைஸ் ஆஃப் பிளேடில் வந்து ஜாம் தடவிருக்கேன் அப்போ இன்னொன்று வந்து பட்டரஸ் வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ நம்ம சாண்ட்விச்சுக்கு பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்லைஸ்க்கு மேலே இன்னொரு ஸ்லைஸை வச்சு கவர் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு பேனில் பட்டர் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க பட்டர் இல்லைன்னா நீங்கள் கீ கூட யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போது நான் என்னோடய பிரெட் ஸ்லைஸ் அதாவது இந்த சாண்ட்விச் டைப்பை வந்து வைக்கிறேன் என்னோடய தவால இ 
அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த எக் மிக்சரை நம்ம இந்த பிரெட் ஸ்லைஸ்க்கு மேலே வைக்கலாம் நம்ம வந்து டிப் பண்ணியும் போடலாம் பட் டிப் பண்ணோன்னே அந்த ஆனியன்ஸ் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லாவே ஒட்டு அது பிரெட்டில் பட் இப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா இந்த எக் மிக்சர் வந்து நிறைய இருக்கும் நம்மளோட பிரெட் ஸ்லைஸில் ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க எல்லா சைட்ஸும் இந்த பிரெட்டோட ஒயிட்டே தெரியாமல் கொஞ்சம் எல்லா சைட்ஸும் நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த டேஸ்ட்டு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு சைட் டாஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பிரெட் கிரம்ஸை வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிட்டு ஸோ கொஞ்சம் செட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் அண்ட் இப்போ அதர் சைடும் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நான் திருப்பி விடுறேன் பாருங்கள் ஸோ தட் நம்மளுக்கு அந்த எக் மிக்சர் வெளியில் வராமல் இருக்கும் இந்த பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து அதை நல்லா டைட்டாக பேக் பண்ணிவிடும் அண்ட் வெளியில் பிரெட் கிரம்ஸ் போட்டுக்கிறதுனால நம்மளோட சாண்ட்விச் வெளியே நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் நல்ல டோஸ்ட் ஆகிடுச்சு நம்மளோட சாண்ட்விச் இப்போது பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல ப்ரௌனிஷாக நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்குது இந்த சாண்ட்விச் நல்லா வெளியே கிறிஸ்பியாகவும் ஸ்பைஸியாகவும் அண்ட் உள்ள வந்து நல்ல ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க வேணால் நீங்கள் சீஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் லேயருக்கு மேலே அதுக்கப்புறம் நான் என்னோடய டைம் கொஞ்சம் நேரம் எடிட்டிங்கில் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் அண்ட் ஆஸ் யூஸ்வல் கிட்ஸ் லேண்டிட் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா தான் ஐ ஸ்டார்டட் ரீஃப்ரெஷிங் மை கிட்ஸ் அவங்கள பேத் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ இட்ஸ் தேர் பேத் டைம் நவ் பேத் டைம் எப்போதுமே ஃபன் தான் அண்ட் இன்றைக்கி வீக்கெண்ட் ஸோ சம்திங் ஸ்பெஷல் வீக்கெண்ட் எப்போதுமே எங்கள் கிட்ஸ் பாத் டப்பில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணி அதில் பபுள் பாத் போட்டு குடிக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ அதுக்காண்டி நான் என்னோடய பாத் டப்பை செட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அண்ட் அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பாத் டாய்ஸும் எடுத்து போட்டேன் கிட்ஸ் விளையாடுறாங்க தண்ணியில் அவங்களுக்கு இந்த ஃப்ரைடே பாத்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவங்க இஷ்டத்துக்கு விட்டுருவேன் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடுறதுக்கு தண்ணியில் ஸோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அவங்களோட பாத் டைமை இப்படியாக எங்கள் பாத் டைம் குட்டீஸோட போச்சு அண்ட் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் அப்படி ரீஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தோம் எல்லோரும் பொதுவாக தமிழ் சேனல்ஸ் தான் பார்ப்போம் அண்ட் சம் மூவிஸும் கூட அப்பப்போ பார்ப்போம் அண்ட் டைம் டுவெல் ஆகிடுச்சு ஸோ இட்ஸ் டைம் ஃபார் லன்ச் ஸோ அப்வியஸ்லி நாங்கள் வீக்கெண்ட் தான் வெளியில் தான் ஆர்டர் பண்ண போகிறோம் லன்ச் ஸோ நான் ஏதாவது பிரியாணி சாப்பிட்லாம் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு பிரியாணி சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னேன் அண்ட் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவராக எனக்கு வந்து லெஸ் ஸ்பைஸியாக போதும் ஆனால் என்னோடய பிரியாணி வந்து உண்மையிலே ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அப்போ தான் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து சொன்னாங்க இங்கே வாழை இலையிலையும் பிரியாணி செஞ் செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வித்தியாசமாக இருந்துச்சு என்னடா வாழை இலையில் பிரியாணியா அப்படின்னு ஓகே அதையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ட்ரை பண்ணேன் பட் அந்த பிரியாணி நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக யம்மியாக இருக்கும்னு சொன்னாங்க அண்ட் அந்த பிரியாணிக்கு பேர் பொதி பிரியாணின்னு சொன்னாங்க இது வந்து கேரளா ஸ்பெஷல் எஸ் இட்ஸ் தலசேரி பொதி சிக்கன் பிரியாணி நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் எங்களோட வீக்கெண்ட் ஆஃப்டர்நூன் லன்ச்சுக்கு ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு ஸோ இதில் என்னெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காமிக்கிறேன் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணதில் இதில் ஒரு கறி இருந்துச்சு அண்ட் பாப்பட் அதுக்கப்புறமா ஆஸ் யூஷுவல் ரைத்தா அண்ட் ஸ்வீட் இருந்துச்சு அது கூட அண்ட் எங்களோட பிரியாணி அண்ட் என்னோட சன் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான் வித் த பாப்பட் ஹீ இஸ் ரெடி ஃபார் த லன்ச் அண்ட் இப்போ என்னோட ஹஸ்பண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அந்த பிரியாணி பார்சல் உண்மையிலே ஆனால் வாழை இலையில் தான் இருக்கான்னு தெரியல ஆமாம் வாழை இலையில் தான் பேக் பண்ணியிருக்கிறாங்க பிரியாணி பட் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு 
என்னோட ஹஸ்பண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க பார்க்கலாம் ஜீரக சம்பா ரைஸில் பிரியாணி பண்ணியிருக்கிறாங்க நல்ல ஸ்மெல் வருது பிரியாணி அண்ட் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்குது செம்மையாக குக் ஆகிருக்குது நல்ல வாசமாக இருக்குது பிரியாணி அண்ட் ரொம்ப ஸ்பைஸியாகவும் இல்லை அண்ட் அட் த சேம் டைம் ரைஸும் அண்ட் அந்த பிரியாணியோட ஃப்ளேவரும் நல்ல வருது ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு இந்த பிரியாணி நாங்களும் சாப்பிட ஆரம்பித்தோம் அண்ட் குட்டீஸும் எல்லாருமே சாப்பிட்டாங்க எங்களோட லன்ச் ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருந்துச்சு அண்ட் உண்மையிலேயே இது ஒரு வித்தியாசமான பிரியாணி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன நேப் டைம் குட்டீஸ் எல்லோரும் தூங்குனாங்க கொஞ்ச நேரம் அப்படியே போச்சுங்க எங்களோட ஆஃப்டர்நூன்ஸ் அப்புறமா ஈவினிங் டைம் வந்துச்சு ஏன் இட்ஸ் அ டீ டைம் டீ டைம் எப்போதுமே ரிஃப்ரெஷிங் தான் ஸோ நான் என்னோடய டீ பாயில் பண்ண ஆரம்பித்தேன் எங்களோட டீ டைமுக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரம் ஃபேமிலி டைமாக வீட்டில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஊரில் இந்தியாவில் இருக்கிற எங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் அண்ட் டைம் ஃபார் டின்னர் ஸோ டின்னருக்கு ஏதாவது வித்தியாசமாக பண்ணலாம் சரி மத்தியானமும் வெளியே சாப்பிட்டாச்சு அப்படின்னு வித்தியாசமாக பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சப்போ என்கிட்ட ரெண்டு கேரளா பனானாஸ் இருந்துச்சு நேந்திரம் பழம்னு சொல்லுவோம் இது இது என்கிட்ட இருந்துச்சு நல்லாவே பழுத்துருச்சு இது பழம்பொரியாக பண்ணிக்கலாம் பட் நம்ம வந்து பனானா புட்டு ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஓகே நம்ம பனானா புட்டு வேணால் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு நேந்திரம் பழம் எடுத்துக்கிட்டேன் இது நல்ல பழுத்த பழத்தில் பண்ணாதாங்க நல்லாயிருக்கும் அதோடய ஃப்ளேவர் அண்ட் கொஞ்சம் காடமம் பவுடர் எடுத்துக்கிட்டேன் ஏலக்காய் பொடி நானே வீட்டில் தெரிச்சது அண்ட் ஜாகரி பவுடர் வெள்ளை பொடி உங்கள்கிட்ட வெள்ளம் இருந்துச்சுன்னா அதை கொஞ்சம் பொடி பண்ணிக்கோங்க வெள்ளை பொடி தான் நல்லா இருக்கும் பாகு எடுக்க வேண்டாம் பொடியே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கோகோனட் வேணும் அண்ட் புட்டு செய்கிறதுக்கு வந்து ரைஸ் பவுடர் அதாவது புட்டு பொடின்னு சொல்லுவோம் அது எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ரெண்டு கப் எடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் கொஞ்சம் சால்ட் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் அது கூட அண்ட் கொஞ்சம் வாட்டரை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி நல்லா தெளித்து தெளித்து பிசைஞ்சிக்கோங்க உங்களோட புட்டு பொடியை இந்தா இப்படி நல்லா உதிரி உதிரியாக கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க ஸோ உங்கள் விரலை வச்சு இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஷேப் செட் ஆகணும் ஆனால் திருப்பி நொறுக்கணுன்னாலும் பவுடர் மாதிரி ஆகிடணும் அந்த மாதிரி ஃபார்முக்கு பிசைஞ்சிக்கோங்க உங்களோட புட்டு பொடியை இப்போ நான் இந்த பனானாஸ் இந்த நேந்திரம்பழத்தை க்யூப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ அது கூட நான் அந்த வெள்ளம் பொடியை வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஜாகரி பவுடரை உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்வீட் வேணுமோ அவ்வளோக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜாகரி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட் இதை வந்து சுகர் வச்சோ அல்லது ப்ரௌன் சுகர் வச்சோ ரீப்ளேஸ் பண்ணாதீங்க வெள்ளம் தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த புட்டுக்கு கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏலக்காய் பொடி வந்து உங்களோட புட்டுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் ஸோ தட் நம்மளோட அந்த பனானா ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு புட்டு செய்கிறதுக்கு இப்போ வாங்க நம்ம புட்டு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நான் என்னோட நார்மல் புட்டு மேக்கரை தான் எடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் அதை வந்து ஒரு ஆயில் அல்லது கீ வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல அண்ட் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து என்னோட இந்த ரைஸ் பவுடர் அதாவது புட்டு பொடி ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கோகோனட் வச்சு ஒரு லேயர் மாதிரி செட் பண்ணுறேன் கிரேட்டட் கோகோனட் வச்சு இந்த புட்டு மேக்கரில் அண்ட் அதுக்கப்புறமா அந்த பனானா மிக்சர் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல நேந்திரம் பழத்தை வச்சு அதை ஒரு லேயராக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறேன் அண்ட் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஸ்பூன் வச்சு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ மிக்சர் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க உள்ள அண்ட் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ரைஸ் அந்த புட்டு பவுடர் அதாவது ரைஸ் பவுடர் போட்டுக்கோங்க 
இது கொஞ்சம் நிறையவே போடுங்க புட்டு பவுடரு கொஞ்சம் நல்லா டேப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க தரையில் ஸோ தட் அது நல்லா செட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி லேயர்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் அந்த பனானா மிக்சர் ஆட் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு லேயராக செட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நம்ம புட்டு நல்ல சூப்பராக டெலிஷியஸாக இருக்கும் அண்ட் நான் பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்கும் அண்ட் கோகோனட் போடுறேன் இப்போது நெக்ஸ்ட் லேயராக டாப் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஸோ தட் நல்லா செட் ஆகும் நம்ம போடுறது ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று போடுறோம் ஸோ அதனால் நம்மளோட புட்டு கோகோனட் அண்ட் பனானா மிக்சர் மூணுமே நல்லா செட் ஆகிடும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் புட்டு பொடி ஆனால் ஃபைனலாக வந்து புட்டு பொடி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ தட் நம்ம வந்து புட்டு வந்து வெந்ததுக்கப்புறம் குக் ஆனதுக்கப்புறம் அது அந்த புட்டு பவுடர் குக் ஆகிடுக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் ப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க பவுடரை ஹேண்ட் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு டோம் ஷேப்பில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அண்ட் நான் என்னோடய குக்கர் தாங்க யூஸ் பண்ணுறேன் புட்டை வந்து ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்கு ஸோ வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டேன் என்னோடய குக்கரில் வாட்டரை நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் குக்கரை அதுக்கப்புறமா அந்த புட்டு மேக்கரை இந்த மாதிரி செட் பண்ணுறேன் என்னோடய புட்டு மேக்கர் வந்து இந்த டைப் தான் பட் நீங்கள் வந்து ஊரில் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கிற புட்டு மேக்கர்லேயும் பண்ணலாம் இப்போ புட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு ஸோ புட்டு மேக்கர் இல்லாதவங்க வந்து நான் என்னோடய ஐடியாஸை ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் டபுள் பாயிலிங் மெத்தடாகவும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதையும் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நம்ம புட்டு வந்து நல்ல வெல் குக்ட் அண்ட் இட்ஸ் நைஸ் அண்ட் டெக்கரேட்டிவ் ஆல்சோ கட் பண்ணி பார்க்குறோம் பனானா சூப்பராக வெந்திருக்கு அண்ட் புட்டு அந்த ரைஸ் பவுடர் கூட அது ஃப்ளேவர் வரும்போது நல்ல வாசமாக இருக்குது அண்ட் அந்த வெல்லம் வந்து கொஞ்சம் உருகி இருக்குது ஸோ தட் அந்த புட்டுக்கு ஒரு ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்கும் வேணும்னா நீங்கள் கீ கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது இன்னும் கூட உங்களோட புட்டுக்கு ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் பட் உண்மையில் வெல்லத்தில் பண்ணுங்கள் சுகரில் பண்ணாதீங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு ஒரு ரைட்டான டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் அண்ட் ஒரு ரைட்டான ஒரு ஃப்ளேவரும் கிடைக்கும் பாருங்கள் நம்மளோட பனானா புட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு உண்மையில் இது சூப்பராக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த பனானா புட்டு உங்கள் வீட்லேயும் அண்ட் நைட் ஆகிடுச்சு ஸோ இட்ஸ் டைம் டு ஸ்லீப் இனிமேல் தூங்க வேண்டிதாங்க குட்டிஸ் தூங்கினதுக்கப்புறம் எல்லோரும் தூங்க வேண்டிதான் ஸோ இன்றைக்கி எங்களோட வீக்கெண்ட் இப்படி தான் போச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் If so, leave your comments and in order videos you like Pananga and subscribe to my channel. Bye friends. Have a good day.